Pass die Pflicht über Kopf. Da ist Ihre elektrische. Da geht's schon. Ich finde mich nicht mehr zurecht. Ich finde mich nicht mehr zurecht. Bringt einen Korn, Mensch. Komm. Komm, trinken wir einen Korn. Thank you. 
seinem Vater geblieben. Die haben sie heute nicht. Und nun haben sie mir den auch noch geklaut. Jetzt habe ich gar nichts mehr. Na, so egal. Ja. Kannst du wenigstens nicht verlieren. Ein helles und zwei Buletten. Gemacht. Ja, was? Keine Kavaliere da? Haben wir keine. Hat er noch ein helles? und getrunken hat sie, weg ist er. Was sucht er denn hier? meine Freundin gewesen, Tilly. Nee, nicht mehr. Vielleicht kommen wir wieder zusammen, Tilly. Also den Dicken, den wirst du festhalten. Den können wir brauchen. Ja? Unsere beiden neuen nicht. Acht Flaschen, Jungen. Schwache Kerl. Wir nehmen den da. Sieht so solide aus. Richtig. Er wirkt auf der Hilfe wacker ein bisschen doof. <lacht> Na, will er denn? Lass das meine Sorge sein. Jawohl. Du, Karl, geh dir mal nach. Gemacht. Ich habe keinen gesehen. Haben Sie einen gesehen, einen braunen Pilzkram? Braunen Pilzkram? Ja, 
Warum ist das denn hier mit dem Wohnsitzkorb? Wo kommen Sie denn? Wer schickt Sie denn? Wenn Sie ihn doch nicht gesehen haben mit dem braunen Pilzkragen, dann kann Ihnen das ja ganz egal sein. Kommen Sie her mit dem braunen Pilzkragen. Siehste, siehste, Sie mal gucken. Da muss man doch wissen, wer Sie schickt. Und deshalb brauche ich Ihnen immer dann auch gar nicht zu sagen, was ich hier für Geschäfte mache. Wenn Sie ihn fragen, ob einer hierher gekommen ist mit dem braunen Pilzkragen, da kann er Sie doch auch fragen, wer Sie her schickt. Jawohl. Ja, trotzdem brauche ich Ihnen immer noch nicht zu sagen, wer ich bin. Nee, nee, Mädchen. Also, wenn Sie ihn fragen, dann kann er Sie auch wieder fragen. Denn sonst brauchen Sie ihn doch ja nicht hier jetzt zu fragen. Ja, und deswegen brauche ich Ihnen immer noch nicht zu sagen, was ich für Geschäfte mache. Denn braucht er ihm auch nicht zu sagen, ob einer hier war. Das ist Logik. Jetzt sind Sie schlau. Ja. Wenn Sie so schlau sind, dann bleiben Sie mal so schlau. Sie schlauer. Hallo, hey. Hey, junger Mann, Augenblick mal bitte, ja? Was meinst du mir? Hey, Moment mal, hey, Moment, rennen Sie doch nicht so. Mein Gott, nee, was ist denn so eilig denn los? Was wollen Sie denn, Mensch? Was wollen Sie denn? Ich will ja nicht, ich will was fragen, wenn er ja nicht. Was ich sagen wollte. Äh, wo ist denn hin? Arbeiten. Äh, er wirst du lange suchen können, du. Aber ich wüsste ja was für dich. Bei deinen Muskeln. Ich mach's nicht mit den Muskeln. Ich mach's mit der Schnauze. Reden Sie noch näher, meine Herrschaften. Reden Sie immer nur näher hier, meine Herrschaften. Warum nicht, der feine Mann? Im Westen schleifen und der Polizei keine. Reden Sie nur näher, immer nur näher, meine Herren. Immer rangewickt, immer rangewickt. Auch Sie, Jugendliches Fräulein, mit Ihrem Herrn Gemahl, kommen Sie nur näher. Jugendliche haben Zutritt. Warum trägt der Polizei keine Schleifen, weil er sie nicht binden kann? Da muss er sich einen Schlipshalter kaufen. Und wenn er ihn gekauft hat, dann ist er schlecht und dann kann er den Schlips nicht binden. Das ist Verrat am Kunden. Das ist Betrug, das verbittert das Volk. Das stößt Deutschland noch immer in Fehlern, in das es sowieso schon sitzt. Also drehen Sie doch nicht das zusammen, meine Herrschaften. Auch die Herren von der Sturmtruppe werden höflich gebeten, an der Feierlichkeit teilzunehmen. Hallo, hallo. Meine Herrschaften, reden Sie doch näher, als dass ich meine Stimme schonen kann. Ich habe Sie ja nicht versichert. Mir fehlt ja noch die erste Rate an der Handzahlung. Kaufen Sie doch meinen kleinen Apparat. Fix und fertig präpariert. Kaufen Sie ihn. Sie sparen Zeit, Sie sparen Geld. Sie sparen alles beides. Mein ist Geld. Man kann sich doch nicht jeden Morgen der Schlauch um den Hals binden. Das geht doch nicht, meine Herrschaften. Sie brauchen diese fertige, präparierte Sache. Denn wenn Ihnen der Davis-Plan noch etwas übrig gelassen hat, so ist es der Kopf unter dem Deckel. Und der muss Ihnen sagen, jetzt haben Sie nötig, jetzt brauchen Sie. Äh, Kommt Sie mal runter vom Damm, junger Mann. Was überfährt Sie ein Auto und verfegt nachher Ihren Müll zusammen, was? Also, kaufen Sie, meine Herrschaften, kaufen Sie. Hier kaufen Sie billig, hier kaufen Sie Siegen. Ein Stück 20, drei Stück 50. Sehen Sie mal, das zerreißt nicht, das zerschleißt nicht, das zerbeißt nicht. <lacht> lachen Sie nicht, meine Herrschaften, lachen Sie nicht. Ich wollte Ihnen bloß mal demonstrieren, wie unzerbrechlich so ein kleines Ding da ist. Sehen Sie, meine Herrschaften, da haben immer noch ein Stück 20, meine Herrschaften, drei Stück 50, kaufen Sie diese reelle, jedigende Angelegenheit hier. Ein Stück 20, drei Stück 50. <lacht> Ach, 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 Ach,
Da müsste ich erst mal wissen, woher die Sachen sind. So. Mhm. Lieber läuft doch, als dass du was nimmst von mir. Du trägst die Sachen wieder dahin, wo du sie hergeholt hast. Verstanden? So. Dann kann ich wohl überhaupt gehen. Jawohl, das kannst du. Wo hast du denn die Sachen her, Silly? Hat mir ein Mädel abgegeben. Willst du auch nicht... Sieh dir vor, sag ich dir, so. Sieh dir vor. Nicht böse sein, Franzeke. <lacht> Wir sind ja alle keine Engel, nicht? Mhm. Na, nun mal los. Los, nicht so lange rumstehen hier. Nun mal runter ins Lokal. Los, los. Was? Bist du wirklich? Na, warum ja. denn nicht, Mensch? Mensch, nur Pi sag ich doch nicht immer zu. Du, du hörst du auch mit deinen Palmen auf, Mensch. Hast sowieso schon so schlechte Luft hier. Was bei dir piepst wohl? Die wahrnehmen doch nicht im Käfig, nicht? Die wissen nicht Bescheid, Kleiner. Na, was ist denn mit dem Fahren? Er will die Sachen nicht nehmen. Aber wenn ich den Biberkopf will, dann will ich ihn. Ohne mich. Piep, piep. Wenn ich den Biberkopf will, dann will ich ihn. Jetzt im Donnerwetter, was willst du denn eigentlich mit dem Kerl? Wir haben doch die beiden Neuen. Die Schlappschwänze. Ach, das kann ich doch nicht gebrauchen. Ich schenke dir einen Weihnachtsbuch, Mary. Na, du hast schon endlich deinen Piepmatz in Ruhe. Piep, piep! Piep, piep! Piep, piep! Piep, piep! Herr Bieberkopf, mir ist der Schlips verrutscht. Haben Sie sich den Patentschlips heute? Da muss der schon zum Alex kommen. Hier darf nicht gehandelt werden. Wenn Sie nicht in Angst haben, Herr Bieberkopf, tun wir den Gefühl. Immer, immer mit der Ruhe. Immer abwarten. Hier kaufen Sie reelle Wahrheit. Warum kann ich der Beine mal im besten Schleifen und der Proletrik keine? Meine Herrschaften, reich die Kantig, reich die Kuchtig, reden Sie doch nie. Jungs, soll ich mal den Kran rufen und den schmettern? Piep, 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 der Piep hat Piep, der Piep hat Piep, bitte wo? Der Piep hat Piep, der Piep hat Piep, im Bauer, im Bauer. An der Wand, mit Gras und die Frau Dorf. Thank you. 
Also, was ist denn los hier, Herr Wachmeister? Was ist denn eigentlich los hier? Ach, wissen Sie auch nicht? Ja, wissen Sie auch nicht. Ach, Sie auch nicht. Ach, Sie auch nicht. Ich spielte Taubstummen. Du kennst meine Krone hier, hast du eine Krone jetzt. Du, 
Noch nicht da? Die Herren sind alle zusammen weggefahren. Und der Biber kommt? Der hoch. Oh. Was denn, was denn, was denn? Warum denn so aufgeregt, Fräulein Zilli? Wir wollten doch bloß ein bisschen feiern. Dann ist bei. Wenn uns der Franz bloß keinen Stich durch die Rechnung macht. Lass mal, den muss man bloß ein bisschen nachhelfen. Ja. Ich hab schon wieder einen Mordsbrand. Los, Bob, die sind schon da. Ja, ja, die werden ja auch noch. Das ist gewaffen, kann nicht.
habe ich noch nicht erlebt. Kann ich sehen. Herr Biberkopf, gut angekommen. Sie waren lange verreist. Drei Wochen. Wunschkocher. <lacht> Sehen Sie doch. Ich kaufe das nicht. Das ist doch gar nicht zum Verbinden. Ich kenne Sie gar nicht. Wie heißen Sie denn? Ich? Paula. Paula? Wie 
kenne keine Paula. Was ist denn das? Was ist denn hier? Sie sind krank, Herr Bieberkopf. Ein bisschen verletzt, Kopf und Arm. Ich will raus hier. Ich will raus hier, ich hab Arbeit. Ich, ich hab zu tun, ich will raus hier. Gleich. Was ist denn das hier? Was ist denn hier los mit mir? Verzeihen Sie, wir wollen mal rasch Ihre Personalien aufnehmen. Stört Sie doch nicht. Also, Sie sind überfahren worden am 12. Mai Eberswalder Straße. Sie sind doch Biberkopf Franz. Also Autounfall. Sie sind also in den Wagen direkt hineingelaufen. Oder wie war's? Nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. die fragen du schon immer, wann dann der Arm nur ausgewickelt wird, nicht? Der muss ja steif werden, wenn er so lange immer eingewickelt ist, nicht? Kräftige Hand haben Sie, lieber Kopf. Drücken, <lacht> drücken Sie da mal zu, ja. Frisst der Grund auf. <lacht> ja, 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 ja. Na, Sie sind doch ein Mann, lieber Kopf. Was? Sind wir, Herr Doktor, sind wir. Sehen Sie, Sie sind da von dem Auto, sind Sie ein bisschen unglücklich gefasst worden. Es war eine Schädelbruch. Den Arm haben wir nicht retten können. Ach, der Arm ist ab. Na ja. Danke, Kind. Schön, dass Sie mir nicht gesagt haben, nicht? Na also. Sie haben auch keinen schönen Beruf, wissen Sie. Dass Sie nur da immer rumgehen müssen und die Leute zu allerhand sagen müssen. Ja, das bringt der Beruf so mit sich. Aber nur passen Sie mal auf, wie bald Sie aufstehen können. Hm? Morgen, Herr Sandler. Nein, 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 ein paar Tage werden Sie wohl noch gehen. Wenn geht morgen nicht schon, nicht? Nein, 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 nein. Ich kann ja nur nicht mehr so lange im Bett liegen bleiben. Das verträgt dann mein Gewerbe ja nicht. Ich muss ja nur bald aufstehen, Herr.
Warte mal, das war bitte. Selbstverständlich. Liebe kommt, Liebe geht. Das kann keine Regierung verdienen. Stecken Sie das andere mal wieder rein. Heute blond, morgen braun. Ja, wer dir denn sein Herz hätte verbieten? Nicht geklaut. So. Und wir Glück ist Gold, Gold ist Mann. Der Herr Dreck, die haben das auch nicht so alt wie er aussieht. Liebe geht, ist dein Hoch nur der Wahl. Was ist hier? Ich würde mir einen Schritt umhängen. Denken Sie, ich habe nie mehr, sonst merkt man nämlich nicht. Dann muss stören Sie mir mal hier nicht, weil er auch ist. Liebe geht, ist dein Hoch nur der Wahl. Bringen Sie mal den Herrn Musik direkt auf den Stuhl, sonst passiert noch was. Und wir sehen uns auf Fünfe. Märchenbrunnen. Ja, da wären wir ja. Da bist du ja. Ja, da wären wir. Na, du bist also mit dem Leierkasten mit mir hier, was? Bist du im Krieg gewesen? No, und ob? Wie heißt du? Ich. Biberkopf, Franz. Ich heiße Sonja. Bist du aus Polen? Nee, wäre lau. Na, dann heißt du doch auch nicht Sonja, Mensch. Nee, aber sie sagen bloß so, weil ich so aussehe. Na, wirst du. Geht's dir gut? Danke, ja, so weit, ja. Geben dir wohl keine Rente? Doch, ja, aber nicht immer. Na? Na? Nimmst du mir mit? Nee, nee. Lieber nicht. Was hast du denn? Nehmen wir mit. Kommt mit mir. Du, aber Sonja heißt du nicht bei mir. Bei mir heißt du, weißt du wie? Mietze. Ja, Mietze. Na, wie geht's denn Mietze? mal besuchen, ob noch alles steht. Ja, alles in Ordnung. Na, das freut mich. Sonst keiner da? Ich gratuliere. 
biraz yürüyün. Hallo? Wer spricht aus bitte? Nein, ich kann nicht verstehen. Ach so, Henschke, ja? Was? Nee, Franz? Ja, hat sich hier umgeguckt. Ja, äh, wie, wie sieht er aus? Stramm und rüstig. Er will wiederkommen. Gut. Gut, gut. Ja, danke. Hände hoch! Hände hoch! Die Kraft läuft die Ehre. Was suchst du hier? Weg, Mensch. Also, was willst du von mir? Ich will mich mit dir vertragen. Auf den Leim gehe ich nicht. Der Arm ist ab. Sonst ist mir's gut bekommen. Also weiter? Nicht weiter. Na, was du willst, will ich wissen. Ich will mich mit dir vertragen. Du glaubst du vielleicht nicht. Der, der Arm ist doch weg, Mensch. Der wächst nicht mehr nach. Nun bin ich da. Also Geld willst du von mir, was? Geld? Ja, verdienen. Mit euch zusammen will ich Geld verdienen. Arbeiten will ich mit euch zusammen. Ich habe gedacht, das geht auf anständige Art und Weise. Aber ich bin ein Dussel gewesen. Nun bin ich da. Was soll ich denn machen, Mensch? Soll ich vielleicht einen Leierkasten drehen? Nee. Denn lieber stehlen. Ich habe getan, was ich konnte. Aber jetzt ist es aus für das ganze Leben. Wenn ich auch noch einen Kopf dabei verliere. So. Das ist also die neue Tour von mir. Nee! Nee, 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 du! Ich habe getan, was ich konnte! Jetzt bin ich da und jetzt bleibe ich da! Und jetzt überlege ich das. Was du denn hier? Franz, komm doch nach Haus. Wie siehst du denn aus? Was ist denn los? Nicht für Weiber. Ach, wird ja alles wieder gut. Glaubst du? Ich habe schon so oft gehungert und gefroren und ist alles wieder gut geworden. Sie sind die Miete. Hm? Ich bin früher die Freundin Hans gewesen. Ich bin Silly. Weiß ja ja nicht von dem Franz. Hm. Oh, sind Sie aber fein. Was willst du denn wissen? 
alle. Kommt gar nicht mehr in Frage. Einer mit einem Arm. Kaufen Sie ihm lieber einen Leierkasten. Da schenkt man ihm zwei Mark. Wir müssen uns doch kümmern um den Mann. Was Sie soll er? Warum? Was soll uns einer mit einem Arm? Was soll uns einer ohne Kopf? Wieso? Nur weil du nicht merkst, er hat Vernunft angenommen. Ach, der will ja bloß spionieren. Weiß also er nichts. Was er will, das weiß ich schon. Den probiere ich aus. Den nehme ich ganz auf meine Kappe. Mietze, ja? du musst hinter ihm her sein. Wir machen mit ihm, was sie wollen. Ich gehe für ihn arbeiten und wenn es mit dem Leierkasten ist. Ich, ich kenne doch seine Leute. Man muss so aufpassen, dass die ihn nicht auf schlechte Sachen bringen. Verstehst du? Also moin Abend, hast du gesagt. Mhm. Du, Mensch, der Biberkopf macht wirklich mit. Klar. Ja. Wieso denn? Ja. Warum? Ein Ballen Cheviot 
Hier ist mein Freund, der Graf Casanova aus der Casanova. Komm, komm, komm. Lass mal ja. den Grafen ein bisschen sitzen. Hier sind es drei weiße Grenzgrazien nee. aus Panko an der Panke. Nee. Lass mich mal hier so ein bisschen mit meinen Freunden reden. Also, lieber, lieber Reinhold, ich freue mich immer, wenn du kommst. Es ist so schön, weil hier das hier kommen müssen. Kommst du mit dem Schieher? So. Den muss ich erst auf den Heizzauber setzen. Ja, dann kitzen die Bühnen. Du lachst doch voll Pläne. Nun, nun, du wärst bloß nicht leicht zu lieben mit den drei Grazien. Ach, Mensch, aber was heißt er? Nur haut mal ab, Kinder. Nur jeden Tanz. Nur jeden Tanz, nur jeden Tanz, nur jeden Tanz. Ich sage dir, die Weiber, Mensch, das ist ja alles nicht. Aber so zu Hause, da habe ich gerne. Ach du, ich sage dir, eine Perle. Also ein, ein, ein Schatz, ein Juwel. Warum denkst du denn nicht mit? Nee, 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 was eine Frau lieber, da lässt es zu Hause. Und die Weiber nicht immer in alles reinstecken, weil sie sind das. Nee, nee, nee. Jawohl, was denn? Die stehlen und betrügen die Verbrecher. Verbrecher? Und Franz, der, der ist mir auch unheimlich. Franz? Hat ja auch schon gesessen. Tegel. Vier Jahre Tegel. Gefängnis. Ja. Der Franz. Also ich sage ja, sie ist wunderbar. So treu ist die wie Jolt. Und ich werde jetzt... Zitronenlimonade. Wenn ah, du mit deiner Zitronenlimonade immer Mensch, das ist doch Quatsch. Weg muss der trinken, da. Weg, da wirst du wieder leben von unten und oben aus. Weg, 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 Seit die 30 Jahre ist das Leben gerade da. Später kriegt ihr euch raue Haare, auf der Nase kriegt ihr da. Na und was nutzt mir, wenn ich mit 30 und habe Geld und tun ich mit? Immer Schuppen und was weiß ich. Und im Übrigen, da haben wir nichts, nichts, nichts. Nee, einmal Liebe, wir im Leben. Einmal gibt es ein Leben, Schnapp und Bier. Ja, da soll euch raus der Möbelwagen kommen. Ach, Schäferli. Abfahren wir, Abge Berlin, abfahren wir. Wolfskapelle! Wir schreiten jetzt zur Preisverteilung für die drei schönsten Badetrikots. Oh. Erster Preis, Fräulein Clarita Cordona, ein Meisterservice. Zweiter Preis, Fräulein Anni Benke, eine Kristallschale zweieinhalb Pfund schwer. Dritter Preis, Fräulein Schulz, eine Besuchstasche. mein Pelz. Na, hast du das nicht nett gemacht? Und da muss ich erst mal sehen, wie sanft die ist. Und 
und wie treu ihr seid, wie ihr euch. Hast du doch alles im Lokal bequemer. Ach, mein Freund, hol mir dein Lokal. Hätte ich bald totgeschlagen. Wie die Ida. Ich will ja anständig sein. Aber es ist eben zu schwer. Unser Eins kommt nicht mehr hoch. Ich fahre heute ins Freie. Mit Klempner Karl. Ich vertrachte Bummel nicht. Wir haben noch alle anderen zu tun, draußen im Weißen See. Abweichen. Hm? Der Ede und der Biberkopf, die müssen auch mit. So, den Franz nimmst du mit? Ja. 
Wie lange bleibt ihr denn weg? Bis abends mindestens. Schön. Frau wow, Fräulein, ich soll Ihnen bloß was bestellen von meinem Freund Biberkopf. Er kommt heute Abend erst spät. Hat er Ihnen das aufgetragen? Das gerade nicht. Aber ich dachte, ich gehe mal rauf. Und könnte bei der Gelegenheit auch die Sache von gestern Abend beilegen. Was wollen Sie eigentlich? Ich sage Ihnen nur. Und ein hübsches Fräulein besuchen, ist doch nichts bei. Nee, ist nicht bei. Da habe ich mir gedacht, schönes Wetter heute, fahren wir gleich raus ins Freie. Franz kommt auch. Franz? Ja, er kommt am Abend nach. Wir wissen doch, dass wir Freunde sind. Gut, da kann ich gleich mal mit Ihnen reden, wegen Franz. Kennen Sie? Wo ist er denn? Freienwalde. Schleppnerkarl, fehlt uns. Sie wollten mir doch von Franz erzählen. Sie kennen ihn doch schon lange. Doch stundenlang. Er ist ja ein guter Kerl. Ein bisschen weich, aber... Heute Nacht hat er auf dem Haus nur geweint. Was? Der will nicht mehr mitmachen. Der ist kein Verbrecher. Fängt das schon wieder so an? <lacht> Der nicht. Ich. Du, Mäuschen! Ach so! Gib mal einen Kuss! Kuss! Du bist ja ein feines Mädchen! Fängst mal ja ordentlich an, Appetit zu machen, du! Solche Kerl! Seht der! Ja, du ich schäm dich! Ja, du, ich schäm mir! Lassen Sie mich los, Sie! Dein Witz haben dann frei! Ja, du, kannst du! Hier ist viel Luft, du! Da. Denkst du vielleicht, du rückst sie aus und zu Hause blamierst du mich vor dem, was? Der Reinhold sollte mir einen Kuss geben, da habe ich gesagt, rein, ihr Wirsch. Lass mich nicht Ich nehme das erste Bett und schmeiße es hier ins Gesicht. Komm, du! Komm. Weißt du, wo der Franz deinen Arm gelassen hat? Der wollte auch mal nicht parieren. Der Heik hat alle angefasst, du. Du! Und raus aus dem Auto! Nein! Mörder! 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 Hilfe! 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 Hilfe!
Wir sind eben durchgebrannt. Was kann man da machen? Sachen und Kleider, alles hat sie da gelassen. Hast du sie gehauen? Ach was. Hat doch recht, was soll sie denn mit so einem Sträuch, wie ich bin? Nur auf einmal. Auf einmal, nee, auf zehnmal. Wer soll mit wem sie gegangen ist? Mit wem denn? Hat den getroffen, von früher. Hat ihr so ja einen Pelz geschenkt. Ein Pelz, Karl? Ja. Den hat sie doch von mir. So eine Krabbe. Ja, wo ist sie denn bloß? Wir müssen sie suchen, Frank. Ach, sie wird schon wiederkommen. Nee, nee, du musst sie suchen. Ich? Ich lauf doch keiner Frau nach, Mensch. Die wird schon wiederkommen. Ich brauche 100. Wie viel? 100. Pass auf, du! Pass du auf! Mein Hühnchen. Wo ist Miete? Wer? Du weißt, wo sie ist. Ich war bei Franzens Wirtin. Du warst bei Miete oben. Allein warst du bei ihr oben. Lass dich ansehen. Du. Ich habe dir den Franz zugeführt. Bin ich jetzt wieder an was schuld? Sag doch! Bin ich jetzt auch wieder schuld? Dumme Trine! Blondes Haar, sonst nichts dran zu sehen. Die hat das Mädchen der linken Faust gehabt. Mädchen selbst sagen, sie hat braune. Ja. Also Ergänzung für den Steckbrief. Täter hat dünnes, blondes Haar. Bringen Sie das mit Sir. Zimmer 62. Jawohl. Was los? Was hast du denn? Ich bin nicht schuld. Was hast du denn? Ich muss nicht gleich so aufgeregt sein, Franz. Ich muss nicht gleich brüllen. Was ist denn? Was ist denn? Im freien Walde. Ich bin nicht schuld. Das ist doch. Das ist doch Mietze. Das ist ja unsere kleine Mietze. Jetzt ist alles aus. Jetzt haben sie es geschafft. Bewandert. Bewandert, was? Ich bitte, um mich. Ich bitte nicht. Ich habe bloß die lesende blonden Haare. Und blonde Haare. Ich denke immer, ich muss an den Mann Reinhold denken. Und ich weiß aber nicht. Ich bin okay für dich. Ich bin okay für dich. Ich bin okay für dich. Das war Reinhold. Das 
Fahrer reinholen. Den muss ich mir jetzt holen. Den muss ich mir jetzt holen. Zehn Jahre Zuchthaus für einen Reinhold. Das ist allerhand. Und Pfand lassen sie laufen. Aber Respekt. Die Jungs haben sich fabelhaft gehalten. Alle beide. Zwei Stunden hat der Rechtsanwalt gequasselt, dass der Reinhold minderwertig ist. Dafür muss er ihm noch schweres Geld bezahlen. Das will für minderwertig erklären. <lacht> Feine Tiere. Sag mal, haben Sie die auch vereidigt? Klar, Mensch. Was hast du denn geschworen? Bloß weltlich. Das ist gut. Wollen die denn von uns? Entweder die wollen uns fotografieren oder das Nachwuchs. Hallo, da kommt er. Jo. Den Franz müssen wir sammeln. Der hat schwach auf der Beine. Du weißt doch, der nimmt nicht mehr von uns. Ja. Schuhe, da hast du hinter dir. Die Kerls bist du los. Und mich bist du auch los. Mhm. Tja, ja, Franz. Jeder muss mit sich selbst fertig werden. Weißt du? Ich kann schon Arbeit finden. Und, siehst du, Franz, du musst einfach denken, du kommst jetzt erst auf Tegel. Das Leben fängt jetzt erst für dich an. Und die Mieze ist weg. Und mein Arm ist weg. Na, na, na. Du mal nicht schlapp machen hier. Mhm. Du hast doch selbst immer gesagt, du machst das nicht mit dem Arm. Du machst das mit der... Äh Schnauze, meine Herrschaften! Schnauze halten! Halten Sie die hochverehrte Schnauze, meine Herrschaften! Denn jetzt kommt der Clou! Jetzt spitzt Berlin die Ohren! Jetzt hält Berlin den Atem an, so ja, der Schukoman hält vor Spannung den Arm in der Luft und lässt ihn hängen. Seht mal, Sie und ich, wir sind alle schon mal im Leben aus der Pantine gekippt. Da heißt es Bauch rein und Brust raus und rasch wieder auf die Beine, sonst machen Sie eine Schwedarze im Armfriedhof auf. Sehen Sie, ich und viele unter Ihnen, wir haben den Granaten und den Schrapnell und wie die Dinger sonst noch heißen, ins Auge gesehen, ins getreue Auge. Wir sind gekippt, aber rasch wieder aufgestanden. Sehen Sie mal meinen rechten Arm an. Den sehen Sie nicht mehr. Aber trotzdem 
Jetzt steht immer noch senkrecht auf meine beiden Beine. Die Berolina zum Beispiel, das alte Wahrzeichen von Berlin, vom Alexanderplatz, die haben sie umgelegt. Die steht nun nicht mehr auf. Warum? Der ist von außen Metall und innen ist er hohl. Aber diese kleine Dings hier, das hat mich darauf gebracht. Sie können es auf die Erde schmeißen. Sie können es auf den Kopf stellen. Immer wieder kommt es auf die Beine. Ja, es hat Metall am rechten Fleck. Schaffen Sie sich das an, meine Herrschaften? Metall am rechten Fleck. Schaffen Sie sich das an, meine Herrschaften? Dann können Sie zwar umkippen, aber immer stehen Sie wieder auf der Beine. Denn auf der Beine steht der Mensch, so lange noch zwei Beine hat. Aber auf der Beine kommt es nicht an. Und auf den Arm kommt es auch nicht an. Nur was er hier im Brustkorb hat. 